హలో అండి వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ఎడ్ కిచెన్ నేను మీ నాగిని ఈరోజు మరో సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఆ రెసిపీ ఏంటంటే కేవలం పది నిమిషాల్లో ఇంట్లో ఉండే ఆనియన్ టమాటోతో శాండ్విచ్ని చాలా ఈజీగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను మీకు చూపించిపోతున్నానండి శాండ్విచ్ అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చిందండి ఎప్పుడు శాండ్విచ్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నా నాకు ఎప్పుడు ఒక డౌట్ ఉండేదండి అదేంటంటే అసలు ఈ శాండ్విచ్ని ఎవరు కనిపెట్టారు ఇలా రెండు బ్రెడ్ స్లైసెస్లో వెజిటేబుల్స్ని పెట్టి తయారు చేయాలని ఎవరు కనిపించి ఉంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ కదండి తెలుసుకోవాలని మీకు ఉందా అది ఎలా అంటే ఇంగ్లాండ్లోని జాన్ మాంటోగు అనే వ్యక్తి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్ ఆడుతూ ఉండేవారంటండి ఆయన ఈవెన్ గేమ్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని మధ్యలో తినడానికి కూడా వెళ్ళేవారు కాదంట ఆ టైంలో అక్కడ ఉన్న కుక్ను పిలిచి రెండు బ్రెడ్ స్లైసెస్లో ఒక మీట్ స్లైస్ని పెట్టి ఇచ్చేమనేవారంట అప్పటి నుండి శాండ్విచ్ అనేది తయారు చేయడం స్టార్ట్ అయిందంటండి తెలుసుకుంటే భలే అనిపిస్తుంది కదండి అవునా అప్పటి నుంచి పుట్టిందా శాండ్విచ్ అని మరి మన రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఇలా ఒక ఉల్లిపాయ రెండు టమాటోలు రెండు పచ్చిమిర్చిని అలాగే ఒక గుప్పుడు కొత్తిమీరని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ పావు టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ నేను నాలుగు బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకున్నానండి అంటే రెండు శాండ్విచెస్ కోసం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి నాలుగు బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ పైన ఈ విధంగా స్టఫ్ నుంచి మరొక బ్రెడ్ స్లైస్ని దీనిపైన ఉంచండి ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నాక ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నెయ్యి కానీ బట్టర్ కానీ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా శాండ్విచ్ని నెయ్యిలో ఉంచి కాల్చాలి ఈ విధంగా కాలుస్తున్నప్పుడు మీరు అట్లకాడతో ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే కనుక బాగా రోస్ట్ అవుతుంది అలాగే లోపల ఉన్న ఆనియన్ టమాటో కూడా కుక్ అవుతుంది ఈ విధంగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రాగానే రెండో వైపు కూడా సేమ్ ఈక్వల్గా రోస్ట్ చేసుకోండి మీకు చీజ్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి స్టఫింగ్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది అంతేనండి వేడి వేడిగా ఈ శాండ్విచ్ని టమాటో కచ్చప్తో తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా క్విక్గా ఈజీగా అయిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అనమాట పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా మీరు ఈ విధంగా సింపుల్గా శాండ్విచ్ని చేసి పెట్టేయచ్చు మరి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రెసిపీతో వచ్చేస్తానండి అంతవరకు సెలవు నమస్తే